हेलो बच्चों आई एम शेख तैयब एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ जीनियस साइंस क्लासेस एंड टुडे इज़ द फिफ्टीन लेक्चर ऑफ चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड और बच्चों आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं देखने वाले हैं सरफेस एनर्जी तो आओ देखते हैं समझते हैं सरफेस एनर्जी क्या है पहले हम सरफेस एनर्जी का डिफिनेशन एक बार देख लेते हैं द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ द लिक्विड सर्फेस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया ठीक है द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ द लिक्विड सरफेस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन आइसोथर्मल कंडीशन मीन्स टेम्परेचर कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया तो बच्चों इस डेफिनेशन को इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए ओके okay? देखते हैं बच्चों मैं आपको सरफेस एनर्जी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं जरा आप ध्यान देना बहुत सी बातें हैं जो आप पहले से जानते हैं आप क्या जानते हैं ध्यान दो जब कोई मॉलिक्यूल इनसाइड द लिक्विड होता है तो इट इज सराउंडेड बाय सिमिलर लिक्विड मॉलिक्यूल और इस लिक्विड मॉलिक्यूल की वजह से इस मॉलिक्यूल पर कौन सा फोर्स होता है कोहिजिव फोर्स इन ऑल द डायरेक्शन दैट्स वाई द रिजल्टेंट कोहिजिव फोर्स एक्टिंग ऑन द मॉलिक्यूल इज जीरो इसका मतलब यहाँ पर देर इज अ नो रिजल्टेंट फोर्स कोई रिजल्टेंट फोर्स नहीं होता इसके मुकाबले जो मॉलिक्यूल लिक्विड के सरफेस पे होता है तो इट इज सराउंडेड बाय सिमिलर लिक्विड मॉलिक्यूल बिलो साइड और ऊपर की तरफ एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं तो बच्चों इस लिक्विड मॉलिक्यूल की वजह से कोहेजिव फोर्स होता है एयर मॉलिक्यूल की वजह से एडहेसिव फोर्स होता है दिस कोहेजिव फोर्स इज मोर पावरफुल देन द एडहेसिव फोर्स दैट्स वाई दिस मॉलिक्यूल बींग पुल्ड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन यानी इस मॉलिक्यूल के ऊपर इनवर्ड फोर्स लगता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो बच्चों आपने देखा कि जो मॉलिक्यूल लिक्विड के सरफेस पे होता है उसके ऊपर कौन सा फोर्स लगता है इनवर्ड फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन तो आप देख सकते हैं इस मॉलिक्यूल के ऊपर इनवर्ड फोर्स लग रहा है तो जाहिर सी बात है ये मॉलिक्यूल लिक्विड सरफेस से कहा जाएगा नीचे की तरफ जाएगा ठीक है तो जब मॉलिक्यूल ऊपर से नीचे जाएगा यानी सर्फेस से इन द लिक्विड जाएगा तो जो लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल है इंटीरियर में वो नीचे से ऊपर आएंगे आप देख सकते हैं इस वीडियो में देखो जरा मॉलिक्यूल्स आर पुल फ्रॉम द सरफेस टू द इंटीरियर एंड न्यू मॉलिक्यूल फ्रॉम द इंटीरियर गो टू द सरफेस यानी ऊपर के मॉलिक्यूल नीचे आएंगे और नीचे के जो मॉलिक्यूल है वो ऊपर जाएंगे ठीक है <laughs> लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखना जो नीचे का मॉलिक्यूल नीचे से ऊपर गया है ये अपने आप नहीं जाएगा ये जादू से नहीं जाएगा कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा कुछ ना कुछ एक्टिविटी कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा इनवर्ड फोर्स के अगेंस्ट में यानी जब मॉलिक्यूल सरफेस पे था उसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा था इनवर्ड फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन तो जब नीचे का मॉलिक्यूल ऊपर जाएगा तो ये अपने आप नहीं जाएगा वी हैव टू परफॉर्म द वर्क डन हमको वर्क डन करना पड़ेगा और ये वर्क डन उस इनवर्ड फोर्स के अगेंस्ट में करना पड़ेगा तभी ये नीचे का मॉलिक्यूल कहा जाएगा ऊपर जाएगा ठीक है तो व्हेन अ मॉलिक्यूल इज टेकन फ्रॉम द इनसाइड टू द सरफेस वर्क इज डन अगेंस्ट द इनवर्ड फोर्स यानी वर्क डन करना पड़ेगा एंड दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी यानी जो वर्क डन हमने किया है मॉलिक्यूल को नीचे से ऊपर ले जाने के लिए यही वर्क डन कौन से फॉर्म में स्टोर होगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होगा इस फ्री सरफेस के ऊपर यानी दिस वर्क डन यानी जो वर्क डन हमने किया कहें के लिए किया नीचे के मॉलिक्यूल को ऊपर ले जाने के लिए किया वही वर्क डन किस फॉर्म में जमा हो गया है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जमा हुआ है This potential energy per unit surface area, which is called surface energy. तो इसी potential energy को हम क्या कहते हैं Surface energy कहते हैं तो बच्चों आपने देखा कि नीचे का मॉलिक्यूल ऊपर कब जाएगा जब हम वर्क डन करेंगे एंड दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और उसी पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या कहते हैं सरफेस एनर्जी तो इससे ये बात पता चलती है कि जो मॉलिक्यूल लिक्विड के सरफेस पे है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है किसके कंपेरिजन में जो मॉलिक्यूल लिक्विड के अंदर है इसके कंपेरिजन में सर्फेस वाले मॉलिक्यूल के पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है तो दिज एक्स्ट्रा एनर्जी That surface hold यही extra energy जो इस free surface के पास है of the liquid is called surface energy यानी आपने बच्चों क्या किया था ध्यान देना ऊपर का मॉलिक्यूल नीचे तो नीचे का मॉलिक्यूल कहा जाएगा ऊपर लेकिन ये नीचे का मॉलिक्यूल ऊपर अपने आप गया क्या नहीं जादू से नहीं जाएगा वर्क डन करना पड़ेगा दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड ऑन द सर्फेस 
तो बच्चों यही पोटेंशियल एनर्जी इस सरफेस पे स्टोर है कौन से फॉर्म में सरफेस एनर्जी के फॉर्म में दिस एक्स्ट्रा एनर्जी दैट लिक्विड सरफेस होल्ड यही एक्स्ट्रा एनर्जी जो इस लिक्विड सरफेस के पास है इट इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी उसे हम क्या कहते हैं सरफेस एनर्जी कहते हैं तो बच्चों आपने वीडियो देखा और बहुत सारी बातें क्लियर भी हो चुकी होंगी ठीक है अब मैं सरफेस एनर्जी एक्सप्लेन करता हूं जो आपके टेक्स्ट बुक का पॉइंट है टेक्स्ट बुक के पॉइंट टू पॉइंट मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं और अब आप इस सारे पॉइंट को अच्छे से समझ भी पाएंगे ठीक है तो आओ देखते हैं पॉइंट नंबर वन मॉलिक्यूल इन द लिक्विड एक्सपीरियंस मोर कोहिजिव फोर्स देन द मॉलिक्यूल जस्ट बिलो द फ्री सर्फेस एंड द मॉलिक्यूल ऑन द सर्फेस ऑफ द लिक्विड यानी ये बात तो आप जानते हैं जो मॉलिक्यूल लिक्विड के अंदर है इनसाइड है इसके ऊपर कोहिजी फोर्स लग रहा है बट रिजल्टेंट कोहिजी फोर्स इज जीरो और जो मॉलिक्यूल लिक्विड के सरफेस के पास है इस पर कोहिजी फोर्स इससे कम लग रहा है बट ये कोहिजी फोर्स किस डायरेक्शन में इट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन ठीक है तो क्योंकि यहाँ पर जो एडेसिव फोर्स है वो नेग्लिजिबल है कोहिजी फोर्स मोर पावरफुल है तो जो सरफेस के पास जो मॉलिक्यूल है उस पर इनवर्ड फोर्स इनवर्ड पुल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है ठीक है तो बच्चों पॉइंट नंबर टू ध्यान देना व्हेन द मॉलिक्यूल इज टेकन फ्रॉम इन साइड टू द सर्फेस लेयर वर्क इज डन तो बच्चों जब ऊपर वाले मॉलिक्यूल के ऊपर इनवर्ड फोर्स लग रहा है इनवर्ड पुल लग रहा है तो जब ऊपर वाले मॉलिक्यूल नीचे आएंगे तो बच्चों नीचे वाले मॉलिक्यूल कहाँ जाएंगे ऊपर जाएंगे तो ये जो नीचे वाले मॉलिक्यूल ऊपर जाएंगे तो ये अपने आप नहीं जाएंगे जैसे कि मैंने आपको बताया था जादू से तो जाएंगे नहीं कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना पड़ेगा ठीक है जैसे एक्टिविटी में क्या कर सकते हैं हमको हीट कर सकते हैं जब हीट करेंगे तो नीचे का मॉलिक्यूल ऊपर ऊपर का मॉलिक्यूल नीचे आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं जैसे कि आपने कहावत सुनी होगी कौवा डाला कंकड़ पानी आया ऊपर यानी जब कौवे ने कंकड़ पत्थर डाला यानी उसने वर्क डन किया तभी ये मॉलिक्यूल्स कहाँ गए ऊपर गए यानी मेरा कहने का मतलब है मॉलिक्यूल नीचे से ऊपर कब जाएंगे जब कुछ ना कुछ वर्क डन करेंगे तब यानी वी हैव टू परफॉर्म द वर्क डन तो व्हेन द मॉलिक्यूल इज टेकन फ्रॉम इनसाइड टू द सरफेस लेयर वर्क इज डन यानी काम करना पड़ेगा कुछ ना कुछ काम किया गया तभी नीचे का मॉलिक्यूल कहाँ गया ऊपर गया ठीक है तो बच्चों दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द सर्फेस ऑफ द लिक्विड यानी यही जो वर्क डन हमने किया मॉलिक्यूल को नीचे से ऊपर ले जाने के लिए तो यही वर्क डन जो है ये वर्क डन स्टोर्ड हो गया कौन से फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो गया कहाँ पर लिक्विड के सर्फेस पे तो दिस वर्क डन इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द सर्फेस ऑफ द लिक्विड यानी हमारा वर्क डन इस लिक्विड के सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जमा हो गया है ठीक है अगला पॉइंट देखो द सरफेस मॉलिक्यूल पजेज एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी इसका मतलब सरफेस से पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है तो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल हैं उनके पास पोटेंशियल एनर्जी एक्स्ट्रा है तो ये बोलता है सरफेस मॉलिक्यूल पजेज एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी यानी जो सर्फेस के मॉलिक्यूल हैं उनके पास एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी है दिज एक्स्ट्रा एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इन द सरफेस लेयर इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी और वही एक्स्ट्रा एनर्जी वही एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी जो सरफेस पे जमा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों सरफेस एनर्जी कहते हैं तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको सरफेस एनर्जी समझ में आई होगी अब रियल पॉइंट ऑफ व्यू में आप इमेजिन करोगे सरफेस एनर्जी क्या हो सकता है ध्यान दो साबुन के पानी से झाक साबुन के पानी के झाक से जब आप बबल्स पुलाते हैं तो आप वर्क डन करते हैं और आपके वर्क डन की वजह से वो बबल क्या होता है यानी हम फूकते हैं उसको तो बबल फैलता है जब बबल फूलता है ठीक है यानी उसके सरफेस पे क्या होता है एक्स्ट्रा एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होता है उसके सरफेस पे यानी आपने अगर फुलाना फूकना बंद कर दिया एनर्जी लगाना बंद कर दिया तो वो बबल जो है वापस पचक जाएगा तो कौन सा एनर्जी हुआ पोटेंशियल एनर्जी हुआ बच्चों इसी तरह से जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया जब कौवे ने कंकड़ डाला ठीक है तो जब कंकड़ नीचे आया तो पानी कहाँ गया ऊपर गया तो कौवे ने क्या किया वर्क डन किया और ये वर्क डन कौन से फॉर्म में जमा हुई पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कहाँ पर जमा हुई सरफेस पे तो जैसे ही आप कंकड़ निकालोगे तो वापस से पानी नीचे आ जाएगा ठीक है तो वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इसी तरह जब आप हीट करते हैं तो आप एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और फिर मॉलिक्यूल ऊपर जाता है तो बच्चों दिज एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी ऑन द फ्री सर्फेस ऑफ द लिक्विड विच इज कॉल्ड सर्फेस एनर्जी जी अब मेरे ख्याल से आप सरफेस एनर्जी क्लियरली समझ गए होंगे ठीक है किसे कहते हैं सरफेस एनर्जी ठीक है
तो बच्चों आप डेफिनेशन आप इजीली समझ सकते हैं जरा ध्यान देना द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ द लिक्विड सरफेस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ द लिक्विड सरफेस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी यानी उस लिक्विड के फ्री सरफेस पे जो पोटेंशियल एनर्जी अब बोलता पर यूनिट एरिया यानी एक छोटे से छोटे एरिए पर छोटे से छोटे एरिए पर जो पोटेंशियल एनर्जी है इट इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया यानी आपको यहाँ पे दोनों भी डेफिनेशन आप बोल सकते हैं कि वट इज द सर्फेस एनर्जी वट इज सर्फेस एनर्जी पर यूनिट एरिया अगर आता है कि वट इज सर्फेस एनर्जी तो आप बोल सकते हैं द एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी दट फ्री सर्फेस होल्ड अंडर आइसोथर्मल कंडीशन इज कॉल्ड सर्फेस एनर्जी और अगर बोला सर्फेस एनर्जी पर यूनिट एरिया तो आप बोल सकते हैं द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑन द फ्री सर्फेस ऑफ द लिक्विड अंडर आइसोथर्मल कंडीशन इज कॉल्ड सर्फेस एनर्जी पर यूनिट एरिया आइसोथर्मल कंडीशन कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इसका मतलब टेम्परेचर इज और टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट ठीक है और इसका ऐसा यूनिट देख लो ऐसा यूनिट क्या है जूल है और सीजीएस यूनिट क्या है अर्घ है और डायमेंशन एल टू एम वन टी माइनस टू तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी ठीक है तो बच्चों ये था आपका टॉपिक सरफेस एनर्जी और मेरे ख्याल से अब आप सरफेस एनर्जी समझ गए होंगे ठीक है स्टॉप करता हूँ गुड बाय